Esse vídeo está muito especial. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o passo a passo completo, mas completo mesmo, para que você possa registrar sua empresa MEI. Então já se inscreve no canal, tá show de bola esse vídeo, dá um like e vem comigo registrar. Muito bem pessoal, eu sou o Gustavo Ribeiro, autor e fundador da Começa a Empreender, o um espaço completo para você que é MEI e que quer mais crescimento com menos estresse. Então bora lá para o passo a passo sobre como registrar uma empresa MEI, ok? Bom, o primeiro passo então é acessar o portal do empreendedor e eu estou aqui com o buscador do Google aberto que eu quero mostrar uma coisa para você que é muito importante você tomar cuidado, quer ver? Se você vier aqui no buscador do Google e fazer uma busca por registrar MEI, ou abrir MEI, abrir uma MEI, abrir uma empresa MEI, certo? O que, que vai acontecer aqui? Vocês estão vendo esses primeiros links aqui, ó? Esse primeiro, segundo, terceiro, quarto, todos esses patrocinados, esses que tem, possuem anúncio, não são sites do portal do empreendedor. Apesar dos nomes serem muito parecidos. Estão vendo aqui, ó, nessa parte verde, ó? Os nomes são bem parecidos, mas não é o portal do empreendedor. Portal do empreendedor aqui, ó, tá aqui, ó, é este aqui, ó, portaldoempreendedor.gov.br. Então aqui você precisa tomar muito cuidado, esses outros links que estão acima são de empresas que cobram para fazer o registro, ok? E o que eu vou mostrar para vocês aqui é um passo a passo simples, online e gratuito para fazer o registro da sua empresa MEI, ok? Então, muito cuidado, clicando aqui, portaldoempreendedor.gov.br. Vai abrir a tela inicial, a homepage aqui do site do Portal do Empreendedor, tá bom? Nós vamos aqui, temos duas opções, do, do lado esquerdo e do lado direito. Nós vamos aqui para a opção do lado esquerdo, eu quero me formalizar. Aqui do lado já é para a pessoa que já possui a empresa MEI. No nosso caso aqui, nós queremos fazer o registro, então nós vamos em Formalize-se, tá bom? Aqui tem algumas opções, eu recomendo que você explore, que você estude, enfim, faça a leitura... É, conheça mais antes de se formalizar, até eu recomendo que, que você assista um vídeo que eu vou deixar aqui em cima agora, uh, falando tudo sobre o funcionamento do MEI, como funciona o MEI, eu, eu recomendo que antes de você prosseguir, você assista esse vídeo, ok? Lá nós falamos tudo, quais são os direitos, quais são as obrigações, então, muito importante, mas, considerando que você já está ciente, conhece aí uh, onde você está pisando, nós vamos aqui em formalize-se, clicando aqui em formalize-se, nós vamos aqui do lado, ó, do botão formalize-se. Aqui para baixo tem informações, é importante que você também faça a leitura de como é que funciona, o que precisa ser feito. Mas nós vamos direto aqui para agilizar, vamos clicar em formalize-se. Ele vai abrir aqui o site do Brasil Cidadão. É, agora para fazer desde abril deste ano, final de abril deste ano, é obrigatório para novos microempreendedores individuais fazer o um cadastro aqui no site do Brasil Cidadão. Tá? Mas aqui é rapidinho, nós vamos fazer junto. Aqui é um site que o governo criou recentemente e disponibilizou. A ideia desse site aqui é disponibilizar uma série de serviços para empresas, para os empresários e também para o cidadão brasileiro de forma uh, digital, de forma rápida e online, tá bom? Então, é um pré-requisito agora para registro de novos MEIs. Nós vamos aqui, então, criar rápido. Se você já tiver a sua conta, você vai colocar o CPF aqui e seguir adiante. No nosso caso aqui agora, então, nós vamos criar a conta. Nós não precisamos dessa conta. Vamos clicar aqui, então, criar conta. Vamos colocar os dados, os dados aqui para o cadastro. Então, pede aqui o primeiro, ó, digite seu CPF, não completo telefone e e-mail do formulário. Tá? Então, vamos colocar aqui o CPF. Na sequência, vamos colocar o nome completo, você vai colocar o seu nome completo. Você vai inserir também o seu telefone celular para receber SMS e mensagens da, da Receita do Simples, do Portal do Empreendedor, com o DDD. E também o seu e-mail. Depois nós vamos aqui no, no item que eu não sou um robô, abre aqui essa opção, um clicar aqui, está dizendo aqui semáforos, tá? pode ser fachadas de lojas, enfim. Aqui é semáforo, você vai só clicar nas imagens aqui, que diz aqui em cima, e avançar. Ó, faixa de pedestres, às vezes ele aparece mais de uma vez aqui, então tem faixa de pedestre aqui, tem faixa de pedestre aqui, tem faixa de pedestre aqui. Verificar, ok, e vai clicar aqui também, eu aceito os termos, de uso de política de privacidade. E vai clicar logo aqui embaixo em continuar. Para validar nos dados que você enviou, responda as perguntas abaixo. Qual é o ano do seu nascimento? Então, você vai colocar aqui uh, o ano do seu nascimento. Depois de responder aqui o ano de nascimento, vai responder aí qual é o nome da sua mãe. Então, vai 
selecionar aí as opções aqui, ele vai mostrar cinco opções, eu estou ocultando, obviamente, aqui, porque eu estou, de fato, fazendo um registro aqui, real, né, para um, um cliente nosso, e o mês de nascimento, tá? E clicar em continuar. E depois nós vamos aqui para outra etapa, para a habilitação do cadastro, então pede para escolher uma das opções abaixo para receber um pedido de confirmação. Então nós vamos colocar aqui por... Você pode escolher por e-mail ou por SMS. Eu vou escolher por SMS, que eu acho mais rápido. E clico em continuar. Depois de receber o código por SMS, vamos colocar o código aqui. O código de quatro dígitos. E clica em validar cadastro. Depois, na sequência, para finalizar, vai pedir para cadastrar uma senha. Então, vamos cadastrar uma senha aqui. E clicar em criar senha. Senha cadastrada com sucesso. Seu cadastro foi confirmado. Para acessar a área do usuário... Rede SIM, será necessário utilizar sua nova senha e acessa aí a área do usuário da rede SIM e está tudo certo. Agora nós podemos voltar lá no portal do empreendedor. E agora nós voltamos aqui na opção Formalize-se. Vamos aqui em Formalize-se. De novo aqui do lado, clicamos no botão Formalize-se, o botão verde aqui à direita. Opa, olha só o que aconteceu aqui. Faltam algumas informações no seu cadastro para que você possa acessar a área do usuário rede SIM. Seu endereço de e-mail validado. Então, aqui ele está pedindo para que uh, eu faça a validação do meu e-mail. O e-mail que foi informado agora há pouco, que você viu lá no cadastro do Brasil Cidadão. Eu vou clicar aqui em continuar, para ver, ele me dá a sua opção, ver o que acontece. Nós acessamos esse ambiente aqui. Uh, eu venho aqui, então, em alteração de dados cadastrais. E aqui tem as informações, então, que eu, que eu informei, que está nome, CPF, e aqui ó, tá o e-mail, então nós vamos aqui em validar e-mail, ele vai abrir essa janela pedindo para digitar o código de validação que foi enviado para o e-mail informado, então você precisa buscar lá no seu e-mail este código, ok? Então dá um pause aí, volta lá, pega esse, esse código no seu e-mail, insere aqui para validar. Agora sim, com o e-mail também validado, e é bom que esses problemas ocorram aqui para você ver, enfim, tudo que pode acontecer quando você for fazer o seu registro. Agora sim, nós voltamos aqui, clicamos em formalize-se. De novo aqui, formalize-se e mais uma vez aqui. Aí, vamos lá, carregando. E aí ele pede aqui para fazer uma autorização de uso de dados pessoais, serviço, área do usuário, rede SIM. Tem várias informações aqui, né? é, enfim, falando sobre esse serviço. E nós vamos aqui embaixo e clicar em autorizar. E aí agora finalmente abre a tela para nós começarmos o registro do portal do empreendedor, o registro do seu CNPJ também, tá bom? Então esse primeiro passo aí, né, como eu lhe falei lá no início, é uma, um pré-requisito agora que a Receita Federal colocou para registro de novos meios. Esse pré-requisito então é fazer o cadastro é, no, no, no portal do Brasil Cidadão, ok? Então aqui vocês veem que para esse CPF que nós estamos utilizando e que nós cadastramos lá no Brasil Cidadão, nós vamos precisar informar aqui o número do recibo do imposto de renda. Ah, por quê? Porque uh, o proprietário desse CPF aqui realizou uh, declarações de imposto de renda nos últimos dois anos. Tá? E aí eu posso informar aqui de 2018 ou de 2019. Caso você não tenha realizado declaração, caso você não tenha necessitado realizar a declaração de imposto de renda nos últimos dois anos, em vez de abrir esse campo aqui, ó, de número de recibo do imposto de renda, vai abrir e pedir para que você coloque o seu título eleitoral, tá bom? Então, aqui é um, um, um primeiro ponto, aqui abriu para informar o número do recibo, porque o proprietário desse CPF precisou informar, precisou declarar, melhor dizendo, imposto de renda nos últimos dois anos. Se você não declarou, Aqui, em vez de aparecer essa informação aqui de número de recibo, vai pedir para você digitar o seu título eleitoral. Então, eu vou digitar aqui o número do recibo para a gente poder dar continuidade. Pronto, coloquei aqui o número, então, do recibo, do imposto de renda aqui do exercício de 2019 e clico em continuar. Está carregando aqui, aí ele vai pedir para informar um telefone celular, informar o um número de telefone válido e clique em continuar. E aí ele vai enviar um SMS para poder dar andamento. Então, eu vou clicar aqui e vou cadastrar o telefone e clique em continuar. Você receberá uma mensagem no telefone celular com código de confirmação. O código de confirmação recebido deverá ser informado para que o preenchimento do formulário de inscrição seja iniciado. Então, eu vou esperar aqui chegar o código no, no telefone para poder dar continuidade. Já chegou o código, está aqui, então eu vou colocar e depois clico em continuar. Pronto, está aqui. 
Então, nessa primeira etapa, ele já traz uma série de informações aqui preenchidas, em função de nós termos informado lá o, o, o CPF, o, o número de título eleitoral, ou então, nesse caso aqui que nós estamos vendo, a, o recibo da declaração do imposto de renda, ele já preenche essa primeira parte toda automaticamente aqui, tá bom? Então aparece CPF, data de nascimento, o nome empresarial, lembrando que o microempreendedor individual, a razão social, o nome empresarial é o nome completo seguido pelo CPF, nós temos um vídeo já que explica toda essa questão aí da, da razão social do microempreendedor individual, vou deixar aí nos cards para você assistir, é o nome do empresário, a nacionalidade, o sexo e o nome da mãe, tá? já puxa tudo isso automaticamente então, Nessa primeira etapa, então nós vamos dar continuidade, vamos descer aqui, ó, agora nós vamos para identificação, que é a segunda etapa. Então nós vamos colocar o número da identidade, o órgão emissor, Secretaria de Segurança Pública ou Secretaria de Justiça e Segurança, normalmente. Então aqui é o seu RG, vamos colocar aqui uh, o estado, né, você vai colocar o seu estado, onde a sua identidade foi, foi emitida. Telefone para contato, pode ser o seu próprio celular mesmo, ou algum outro telefone residencial. Ele já puxou aqui, tá vendo? Ó, o telefone celular, que foi informado na etapa anterior. Aqui o e-mail, o nome fantasia, que vai ser o nome da sua empresa, é o nome comercial da empresa, a razão social é o seu nome completo mais o CPF, e aqui é o nome fantasia. Aqui eu indico que você faça uma pesquisa antes. Depois aqui o capital social, pode ser 100 reais, 200 reais, mil reais, 3 mil reais, 4 mil reais, aqui não tem uh, um, algo específico, a Receita Federal pede somente que informe algum valor, pode ser inclusive 100 reais, 50 reais, tá bom? Uh, seguindo logo abaixo, então depois de colocar seus dados de identificação, nós temos aqui as atividades. Então aqui você vai escolher qual é a atividade. Hoje nós temos aí mais de 450 atividades que são permitidas para o microempreendedor individual. Então você vai escolher aqui primeiro a ocupação principal. Né? Então aqui tem várias opções. Né? Você pode vir aqui do lado e ir baixando e escolhendo. Tem ó, desde abatedor de aves, artesão, barbeiro carpinteiro, cabeleireiro, comerciante de vários tipos de itens diferentes. Ó. Então, você vai precisar dar uma navegada aqui e identificar a atividade que melhor se adequa aí à, sua, à sua necessidade. Tá? Então, aqui é a atividade principal. Uh, e depois, a legislação do microempreendedor individual permite ainda cadastrar mais 15 uh, atividades secundárias. Então, você vai vindo aqui, ó. Selecionar, vamos supor, por exemplo, aqui que uh, nesse microempreendedor que nós vamos cadastrar seja pedreiro ou cabeleireiro, né? cabeleireiro independente, ó. Cabeleireiro, atividade principal, então, cabeleireiro. E eu posso escolher ainda 15 atividades secundárias. Se precisar, obviamente, não precisar, se você vai trabalhar só com, como cabeleireiro ou cabeleireira, basta só deixar a atividade principal. Mas eu posso aqui, por exemplo, escolher, ó, vamos supor aqui... Uh, que além de cabeleireira eu vou trabalhar aqui com um comércio uh, colocador de piercing então eu posso ter um salão de beleza e também trabalhar com piercings, vou aqui inserir clico em inserir, tá vendo que foi aqui pro lado direito, atividade e posso colocar ainda mais 14 atividades secundárias, vamos ver aqui que eu posso também trabalhar além de cabeleireira que é minha atividade principal e a atividade secundária de colocador de piercing eu posso também trabalhar aqui com ah, fazer uma revenda de artigos eróticos, posso ter também então aqui no meu salão um espaço onde eu trabalho também realizando comércio de, de outros tipos de artigos, tá bom? Então dá para cadastrar aqui 15 atividades, então na prática o, o MEI pode ter 16 atividades, uma atividade principal cadastrada aqui onde nós vimos Ok? Você vai informar aqui nesse campo e outras 15 atividades secundárias. Você seleciona desse lado e manda inserir para esse. Ah, mas eu inseri errado. Então, clica aqui em cima da, da atividade e clica em remover que ela vai voltar. Tá bom? Depois, então, da atividade principal e das atividades secundárias, e aí ele já puxa direto os códigos aqui, ó, os códigos da Receita Federal, a descrição e tudo mais, nós vamos aqui para a forma, forma de atuação, ó. Se você vai trabalhar num estabelecimento fixo na sua casa, em algum local, se é 
só pela internet, se você vai trabalhar online, se você tem aí uma, 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 um comércio online, um varejo online, enfim, você vai clicar aqui na internet, em local fixo fora da loja, correio, porta a porta, televendas, tá? Então, pegando como exemplo aqui, essa atividade principal de cabeleireira que nós colocamos, e isso vai depender da atividade que você desenvolve, então nós temos várias opções, eu vou colocar aqui, colocar aqui estabelecimento fixo, tá? Mas eu posso selecionar mais de uma opção, então além de de ter o meu estabelecimento fixo, eu posso dizer aqui que eu vou enviar né, mercadorias pelo correio também. Eu vou trabalhar com televenda. Então, você vai selecionar aqui tantas quantas forem as formas de atuação da sua empresa, tá bom? Logo abaixo aqui, nós temos, então, o endereço comercial. Você vai colocar aqui onde a sua empresa vai ficar. Então, vai colocar o CEP. Colocando o CEP aqui, automaticamente, ele já vai preencher aqui todos esses dados, tá? Inclusive, eu vou colocar aqui, então um CEP aqui, em uma determinada rua, ele vai buscar aqui na base de dados, ele já preenche, diz que é uma rua, já dá o nome da rua, aí você vai ter que preencher aqui o um número, vai preencher o complemento, se é uma casa, se é um apartamento, enfim, o que que é, ele já também preenche a partir do CEP o bairro, o município, aí você ainda pode cadastrar aqui um ponto de referência, ok? Mais abaixo nós temos o endereço residencial, que é o endereço seu, o endereço do empreendedor. E aqui ele pergunta se o endereço da residência é igual ao comercial, ou seja, uh, eu vou desenvolver minhas atividades empreendedoras, a minha empresa ela vai ficar no mesmo endereço onde eu moro. Então você vai clicar aqui em sim. É, e vejam que as outras opções já, já sumiram. Se eu vou trabalhar, se eu vou exercer atividade na minha empresa num local diferente de onde eu moro, então você vai preencher aqui os dados né, da sua residência. Caso contrário, e na, na maioria dos casos, na maioria dos microempreendedores individuais, o, a residência é o mesmo local onde são desenvolvidas as atividades, tá bom? Então eu vou clicar aqui em endereço residencial igual ao endereço comercial, ok? E aqui, na última etapa agora, tem algumas declarações, então, declaração de desimpedimento, você vai clicar aqui dizendo que uh, não está impedido de exercer atividade empresária e que não possui outro registro de empresário. Né? Então, para ser MEI não pode ter uh, um outro CNPJ ou ser sócio de alguma outra empresa, tá bom? Uh, a outra declaração aqui é a declaração de opção pelo Simples Nacional e o termo de ciência e responsabilidade com efeito de alvará de licença e funcionamento provisório. Já fizemos um vídeo aqui, vou deixar no card aqui em cima... Uh, nos cards para você assistir, um vídeo que fala sobre o alvará de funcionamento, enfim, todas as dúvidas sobre. Vou clicar aqui também. E a última declaração, declaração de enquadramento como microempresa. Declaro sobre as penas de leis que me enquadro na condição de microempresa, nos termos da lei e tal, tal. Então, também clico aqui. Né? Então, vou clicar nesses três itens e vou, depois, na sequência, clicar em continuar. E aí, clicando aqui em continuar, vai gerar, na sequência, o seu certificado de condição de microempreendedor. É, com seu CNPJ e todas as informações. Esse certificado de condição de microempreendedor, chamado de CCMA, é o que comprova, então, a existência da sua empresa. E ao clicar aqui nesse botão, então já vai ser gerado o seu CCMA, o seu certificado, e ali já consta o seu CNPJ, e a partir desse momento, é, você passa, então, a ter o seu CNPJ, o registro da sua empresa, e você já pode começar a trabalhar, a comprar com esse CNPJ, a fazer vendas, emitir notas fiscais e tudo mais. Lembrando que é muito importante é, cumprir com as obrigações do microempreendedor individual, para que esse CNPJ continue ativo e você não tenha nenhum tipo de problema futuramente. Então, realizar as declarações de faturamento todos os anos, até o dia 31 de maio, e também fazer o pagamento, isso é muito importante, fazer o pagamento dos boletos, do DAS, dos impostos no do MEI, todos os meses até o dia 20. Tá bom? Então, uh, mostrei aqui para você o passo a passo. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo mesmo. Né? E se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Né? Dá um like nesse vídeo. Eu te mostrei o passo a passo. Ajuda o nosso canal, ajuda a nossa tribo aí, a tribo do MEI. Compartilha aí com com os seus companheiros, com, com o pessoal aí que quer empreender esse vídeo também, para que eles possam registrar o seu CNPJ como MEI. E vão para cima, rumo ao próximo nível. Fique com Deus e tchau!